Quando compie 13 anni, il 12 giugno del 1942, Annelise Frank, detta Anna, riceve in dono un diario. Ancora non sa che quel quaderno raccoglierà pensieri e parole destinati a graffiare le coscienze di milioni di persone, a rammentare per sempre quello che significò il nazismo per ogni singola persona di origine ebrea, al di là degli orrori della guerra e dei campi di concentramento. Perché nel suo diario Anna Frank racconta di quegli infiniti giorni trascorsi nell'alloggio segreto dove si nasconde insieme all'amatissimo padre, Otto, e alla madre Edith, alla sorella Margot, e a quattro persone estranee alla sua famiglia. 50 metri quadrati dove condividere ore e giorni, ansie e preoccupazioni, contrasti e nervosismi, depressione e paura per un futuro che diventa sempre più incerto e senza speranza. Eppure Anna riesce ancora a scrivere è un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze, perché esse sembrano assurde e inattuabili. Le conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere nell'intima bontà dell'uomo che può sempre emergere. È il 6 luglio del 1942, meno di un mese dopo il suo tredicesimo compleanno, quando Anna e la sua famiglia si vedono costretti a trovare rifugio nella soffitta dell'edificio sede della ditta del padre, al 263 di Prisengracht, ad Amsterdam. Il 5 luglio Margot, di tre anni più grande di Anna, riceve dal comando di occupazione nazista un ordine di comparizione. Deve essere deportata in un campo di lavoro in Germania. Edith e Otto Frank decidono di entrare in clandestinità, sfruttando quell'alloggio segreto, già predisposto grazie al sostegno di alcuni dipendenti fidati. Molti anni dopo, quando Otto Frank, unico sopravvissuto del gruppo di Prisengracht, decide di pubblicare i diari di Anna, non include alcune pagine di considerazioni troppo personali della figlia che lui considera tali, sulla scoperta della sessualità, di critica nei confronti dei coinquilini e soprattutto del difficile rapporto con la madre Edith. Se la vita di Anna Frank avesse seguito un corso normale, i contrasti madre-figlia non sarebbero stati altro che quelli consueti dell'adolescenza. Per Anna, però, non si risolvono crescendo, ma vivendo l'orrore del campo di concentramento. Prima di continuare vi ricordo che per parlare di tutte queste storie, anche quelle più scomode e dolorose, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Potete cliccare sul tasto iscriviti, abbonarvi alla rivista di Vanilla Magazine su Patreon o abbonarvi qui su YouTube. Insieme stiamo costruendo il progetto di divulgazione culturale più eclettico d'Italia. E tutto questo grazie a voi. Mamma Edith, che nasce nel 1900, è l'ultima di quattro figli di una famiglia benestante di Aquisgrana. Vive un'infanzia e una giovinezza serena e protetta, malgrado il dolore per la morte della sorella maggiore, Bettina. La sua vita comunque è simile a quella di molte altre ragazze con genitori ricchi. Gli studi alla scuola ebraica, il lavoro nell'azienda di famiglia, le feste, il tennis con gli amici, le vacanze al mare. Proprio durante una vacanza a Sanremo, Edith incontra Otto Frank, visto di sfuggita a una festa qualche mese prima. Dopo due mesi, i due ragazzi si sposano l'8 maggio del 1925, poi si trasferiscono a Francoforte e all'inizio del 1926 nasce Margot, la figlia maggiore. Anna arriverà tre anni dopo. Sono gli anni più belli della famiglia Frank, quelli ricordati con maggior rimpianto da Edith. Però là fuori, in Germania, la situazione si fa di giorno in giorno più difficile. La crisi economica non risparmia la famiglia, mentre l'odio verso gli ebrei si diffonde in tutto il paese e diventa la norma. Quando Hitler diventa cancelliere del Reich nel 1933, i Frank decidono di emigrare nei Paesi Bassi ad Amsterdam. Otto avvia un'attività commerciale che però stenta a partire, mentre Edith si occupa della famiglia. Quella nuova vita però non la soddisfa, lontana dalla Germania e dalla famiglia di origine, che in quegli anni vive la follia del nazismo. Durante la famigerata Kristallnacht, la notte dei cristalli, i due fratelli di Edith vengono arrestati, anche se alla fine tutti e due riusciranno a salvarsi e a emigrare negli Stati Uniti. I Frank si sentono al sicuro ad Amsterdam, tanto che la madre di Edith li raggiungerà nel 1939 e lì morirà a gennaio del 1942, dopo una lunga malattia. Quando però Hitler invade la neutrale Olanda nel 1940, nessun ebreo può più sentirsi al sicuro. I Frank cercano disperatamente un modo per emigrare negli Stati Uniti, ma non ci riescono. Otto ed Edith cercano di nascondere la reale situazione alle figlie, 
conducendo una vita il più normale possibile, anche se alla donna manca molto la Germania, non riesce a imparare bene l'olandese e ad Amsterdam non si sente a casa. Poi la situazione precipita quando Margot riceve quell'avviso di comparizione per essere mandata in un campo di lavoro in Germania. La ragazza è l'antitesi della sorella Anna, pacata, riflessiva e molto religiosa, rappresenta l'esempio che la madre suggerisce ad Anna di seguire. Nel suo diario la bambina scrive di questi contrasti e non risparmia parole poco simpatiche nei confronti della madre, descritta invece da quelli che la conoscevano come una donna moderna e non autoritaria. Anna capisce che i suoi difficili rapporti con la madre sono dovuti alla complicata vita nell'alloggio segreto, dove la disperazione si impadronisce della donna, che non vede più un futuro per nessuno di loro. La sensibilità di Anna, che in quei due anni di reclusione scopre qualcosa sull'amore, le fa percepire quanto fosse sbilanciato il legame tra Edith, ancora molto innamorata del marito, e Otto, che invece prova soltanto un sentimento d'affetto nei confronti della moglie. Tutto questo cambia il 4 agosto del 1944, quando le SS fanno irruzione nel nascondiglio segreto e spediscono tutti gli occupanti al campo di transito di Westerbork. All'inizio di settembre del 1944 i Frank vengono deportati al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Al loro arrivo Otto viene immediatamente separato da Edith e dalle figlie, che non rivedrà mai più. Edith e le ragazze sono inseparabili e si sostengono a vicenda, come testimoniano alcune sopravvissute che sintetizzano in una frase quella che era la realtà sociale del campo. Auschwitz non è certo il luogo dove coltivare dissidi. Il 30 ottobre però Edith Frank viene destinata alla camera gas, mentre le figlie sono spedite a Bergen-Belsen. In qualche modo Edith riesce a scampare alla morte e trascorre l'inverno al campo, con in testa sempre Margot e Anne. Praticamente smette quasi di mangiare, vuole conservare ogni possibile boccone per le figlie che spera prima o poi di reincontrare. Muore di Nedia il 6 gennaio del 1945, tre settimane prima dell'arrivo dell'Armata Rossa, che libera i prigionieri sopravvissuti all'orrore. Margot e Anna Frank seguono la sorte della madre, anche se si spengono per malattia. Muoiono di tifo al campo di Bergen-Belsen, a pochi giorni di distanza l'una dall'altra, nel febbraio del 1945, pochissimo tempo prima della liberazione alleata. Edith e le sue due figlie avrebbero forse riso insieme, andando avanti con l'età, di quei problemi adolescenziali, avrebbero coltivato progetti e sogni, vissuto una vita normale segnata da gioie e dolori, se solo il loro percorso su questa terra non avesse incrociato l'aberrazione dell'ideologia nazista. Quella madre che muore di Nedia per conservare qualche tozzo di pane per le figlie, senza nemmeno sapere se ancora siano vive, non può che suscitare oltre a un infinito senso di pietà il più profondo rispetto. Lei sapeva bene il significato della parola amore. Prima che andate a vedere il prossimo video vi ricordo che questo l'ho caricato con la velocissima connessione di Spadausen. Se anche voi volete avere la fibra gratis a casa con un mese omaggio, cliccate sul link in descrizione e usate il codice sconto vanilla.